Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Hoy me he topado con un vídeo del 2016 de la politóloga Gloria Álvarez en un congreso de economía austriaca que se celebró en el 2016 en Madrid. Y la verdad es que el vídeo completo está interesantísimo y por eso voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Pero el motivo de hablaros de esta mujer y de este vídeo es porque quiero mostraros solo un fragmento de este vídeo completo de apenas un minuto de un mensaje importantísimo que tengo claro desde hace muchos años, pero que estos días aún me vienen más a la cabeza teniendo en cuenta la situación actual que tiene España. Así que no me enrolle más y vamos a verlo. El gobierno te quiere estúpido, el gobierno te quiere ignorante. El gobierno no tiene ninguna intención en educarte ni ilustrarte, porque al mantenerte en la ignorancia es más fácil manipularte. Imagínate un montón de gente que está todo el día cuestionando. No, eso no le interesa al gobierno. Entonces, en el momento en que aceptamos que el gobierno nos quiere ignorantes y nos quiere tontos, es como un poco incongruente seguir esperando que el que me quiere tonto me eduque. Con lo cual tienes dos opciones. O te cruzas los dedos y esperas un milagro, a que eso cambie o pones la educación en tus manos. Y yo siempre, siempre he incentivado a los jóvenes en América Latina y a donde sea que yo vaya, a que utilicen el gran privilegio que hoy por hoy tienen en sus manos, que nunca antes nadie en la historia de la humanidad había tenido, que es el acceso a todo el conocimiento que esta humanidad ha podido llegar a descubrir y se autoeduquen. No se puede explicar mejor. Los gobiernos nos quieren ignorantes. Cuanto menos sepamos, más nos podrán manipular y más tonterías podrán soltar por la boca que luego no podrán cumplir. Al final, la política es un juego de poder donde queda de lado el bien del país y donde lo más importante es el éxito de los partidos políticos bueno, y sobre todo cobrar buenos sueldos. Pero la solución ante esto la tenemos nosotros. Y es que la mayoría de las personas son ignorantes con respecto a la política. Y esto no quiere decir que sean tontos. Quieren decir que ignoran algo, que es muy distinto. Todos somos ignorantes en muchas cosas en nuestra vida. Pero con respecto a la política, la proporción es mucho mayor. Y luego, pues, pasa lo que pasa. Por eso, al final, la solución pasa por cuestionar lo que sabemos y lo que creemos. Hay multitud de personas que votan a ciertos partidos políticos o que tienen ciertas creencias políticas simplemente porque sus padres las tienen, pero nunca se han cuestionado sus ideales políticos. Y sobre esto hay una frase muy buena de Mark Twain que dice que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados. Y esto lo saben los políticos y hacen que nos creamos todo lo que sueltan por la boca. Mañana viene Pepito y dice que va a regalar una vivienda a todos los españoles y la gran mayoría se lo cree. Los políticos juegan con eso. Prometen cosas que ellos mismos saben que no van a poder cumplir. Pero el ciudadano que ignora o que quiere ignorar cómo funciona esto, se lo traga y vota. Y además es que los políticos saben qué tipo de mentiras decir, en qué momento y hacia qué colectivo. Al fin y al cabo, son unos titiriteros. Por eso, al final, la responsabilidad del futuro de un país no la tienen los que gobiernan. La tenemos nosotros, que somos los que votamos a quienes no gobiernan. Luego nos quejamos de que las cosas no se hacen bien o de que no cumplen lo que prometen. Pero la culpa es nuestra por darle poder a gente incompetente. Y bueno, ya para terminar, simplemente te voy a dejar con un pequeño fragmento también de Gloria Álvarez donde deja claro que tanto la derecha como la izquierda lo único que quieren es su propio bien. Espero que te haya gustado el vídeo y ya sabes, pulgar arriba, suscríbete y comparte. ¡Chao! Entonces, ¿qué pasa con la derecha? Pues que la derecha en teoría te vende libre mercado pero conservadurismo moral, mientras que la izquierda en teoría te vende libertad social pero una economía estatizada. Entonces, este debate se vuelve obsoleto, sobre todo porque cuando derechas e izquierdas han gobernado, lo han hecho de la misma manera, instaurando mercantilismos estatales que solo producen una casta de acuerdo a sus beneficios. Lo dijo Orwell en la rebelión de la granja. 
los cerdos quitan al humano para ellos ponerse peor que los seres humanos.